அமித்ஷா அவர்களின் ஹிந்தி மொழி குறித்த பேச்சிற்கு பதில் அளிக்கும் விதமாக கமல் அவர்கள் தனக்கே உரிய பாணியில் குறும்படம் ஒன்றை இன்று வெளியிட்டுள்ளார் சமூக பிரச்சினைகள் குறித்து கமல் அவர்கள் அவ்வப்போது வெளியிடும் குறும்படங்கள் மக்கள் மத்தியில் வரவேற்பை பெற்று வைரலாவது குறிப்பிடத்தக்கது அதேபோன்று இன்று கமல் அவர்கள் ஹிந்தி மொழி குறித்து ஆங்கில மற்றும் தமிழ் இரண்டிலும் வெளியிட்டுள்ள குறும்படம் சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகி வருகின்றது பல ராஜாக்கள் தங்கள் ராஜ்யங்களை விட்டுக் கொடுத்து உருவானதுதான் இந்தியா ஆனால் விட்டுக் கொடுக்க முடியாது என்று உறுதியாக பல இந்தியர்கள் பல மாநிலங்கள் சொன்ன விஷயம் எங்கள் மொழியும் கலாச்சாரமும் என்பதுதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் இந்தியா குடியரசான போது அதே சத்தியத்தை அரசு மக்களுக்கு செய்தது அந்த சத்தியத்தை திடீரென்று எந்த ஷாவோ சுல்தானோ சாம்ராட்டோ மாற்றிவிட முயற்சிக்க கூடாது ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் என்பது ஒரு சிறிய போராட்டம் சிறிய வெற்றி எங்கள் மொழிக்காக நாங்கள் போராட துவங்கினால் அது அதைவிட பன்மடங்கு பெரிதாக இருக்கும் அந்த ஆபத்து இந்தியாவிற்கோ தமிழ்நாட்டிற்கோ தேவையற்றது பெரும்பாலான இந்தியர்கள் தங்கள் தேசிய கீதத்தை அவர்கள் மொழியில் பாடுவதில்லை வங்காளிகளை தவிர இருப்பினும் அதை சந்தோஷமாக நாங்கள் பாடிக்கொண்டிருக்கிறோம் பாடிக்கொண்டிருப்போம் காரணம் அதை எழுதிய கவிஞர் எல்லா கலாச்சாரத்திற்கும் எல்லா மொழிக்கும் தேவையான இடத்தையும் மதிப்பையும் அதில் கொடுத்திருந்தார் இந்தியா என்பது ஒரு அற்புத விருந்து அதை கூடி உண்போம் திணிக்க நினைத்தால் குமட்டிவிடும் தயவு செய்து அதை செய்யாதீர்கள் வேற்றுமையில் ஒற்றுமையை எங்களால் காண முடியும் வாழிய சந்தமிழ் வாழ்க நற்றமிழர் வாழிய பாரதம் அளித்திரு நாடு யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி இஸ் அ ப்ராமிஸ் வி மேட் வென் வி மேட் இண்டியா இன் டு ரிபப்ளிக் நவ் நோ ஷா சுல்தான் ஆர் சாம்லாட் ஷுட் ரினக் ஆன் தட் ப்ராமிஸ் we respect all languages but our mother language will always be tamil jallikattu was just a protest the battle for our language will be exponentially bigger than that india our tamil nadu does not need or deserve such a battle most of the nation happily sings their national anthem in bengali with pride and will continue to do so the reason is the poet who wrote the national anthem gave due respect to all language and culture within the anthem and hence it became our anthem do not make an inclusive india into an exclusive one all will suffer because of such short-sighted folly வாழிய செந்தமிழ் வாழ்க நத்தமிழர் வாழிய பாரத மணி திருநாடு ஜெயன்